వృక్ష శాస్త్రం సహా జంతు శాస్త్రంలోనూ మంచి మార్కులు సాధిస్తేనే నీట్లో ర్యాంకు సొంతమవుతుంది ఇందుకు తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలని చదివితే సరిపోతుందా ఎన్సీఆర్టి పుస్తకాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా అధిక మార్కులు వచ్చే శరీర ధర్మశాస్త్రం ఐకాలజీ లాంటి పాఠ్యాంశాలకు ఎంత సమయం కేటాయించాలి ఇలాంటి అనేక సందేహాలకు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు సీనియర్ అధ్యాపకులు వెంకటస్వామి నా పేరు వెంకటస్వామి నేను జువాలజీ లెక్చరర్ని జువాలజీ సబ్జెక్టు దాని ఇంపార్టెన్సు దాని నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి మనకి ఫైనల్ నీట్ ఎగ్జామ్లో తర్వాత డిఫరెంట్ చాప్టర్స్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోతున్నాం సో దానికి సంబంధించి ప్రతి చాప్టర్లో ఏ రకమైన క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్లు మనం అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ రకమైన జాగ్రత్త తీసుకోవాలి దాని గురించి స్టూడెంట్స్ అడిగే ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పబోతున్నాం నా పేరు మన్విత ఇప్పుడు మనకి హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ చాప్టర్లో అకాడమీలో అయితే చాలా వరకు సైకిల్స్ ఉన్నాయి పారాసైట్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఎన్సీఆర్టీలో మాత్రం అలా ఏమీ లేవు సో హ్యూమన్ అండ్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్కి సంబంధించి అక్కడ ఇచ్చిన పారాసైట్స్ వాటి బ్రీఫ్గా కండెన్స్డ్గా చాలా తక్కువ మ్యాటర్ ఉంటుంది ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో సో దానికి సంబంధించి ప్రతి పారాసైట్కి మనం డీటెయిల్గా లైఫ్ సైకిల్ తెలుసుకొని ఉంటేనే మంచిది లైఫ్ సైకిల్ కానీ దాని ప్యాథోజెన్సిటీ తర్వాత దాని ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఉంటేనే కొంత ఎక్స్టెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అయితేనే వాటిలో వచ్చే ఏ రకమైన క్వశ్చన్స్కి అయినా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం పేరు గాయత్రి ఇప్పుడు రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో మనం ఎంత ఎక్స్టెండ్ వరకు వెళ్ళాలి సార్ ఇప్పుడు అకాడమీలో గ్యాస్ట్రులేషన్ ఉంది ఎన్సీఆర్టీలో అలా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అసలు ఎక్కడి వరకు ఐ మీన్ ఏమైనా రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలా హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్కి సంబంధించి ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా బ్రీఫ్గా ఫర్టిలైజేషను తర్వాత ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్లో ఆ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేని కొన్ని టాపిక్స్ కొన్ని టర్మినాలజీ వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉన్నాయి దానికోసం రిప్రొడక్షన్కి సంబంధించి మనం ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్కి దానికి కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం ప్రిపేర్ అయితే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోమ్స్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దే అండర్గో కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఎంబ్రియాలజీ పార్ట్ వరకు ఎక్స్టెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అయితేనే మంచిది తర్వాత ఎంబ్రియాలజీలో ఇంకా చాలా ఈ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఫార్మేషన్ కానీ తర్వాత ఆ ఎక్స్టెన్షన్ గ్యాస్కులేషన్లో డీటెయిల్గా మీసోడాన్ ఫార్మేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో మెన్షన్ చేయలేదు బట్ అవన్నీ తెలిస్తేనే మనకి ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ డీటెయిల్గా చదివితేనే అందులో వచ్చే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా కానీ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఎంబ్రియాలజీ పరంగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నీట్ కోసం సిబిఎస్ఈ బోర్డు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన నీట్ సిలబస్లో ఫ్రాగ్ అనే టాపిక్ మెన్షన్ చేయలేదు సో దానికి ఫ్రాగ్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరి సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్లో నీట్ సిలబస్లో ఎర్త్వాము ఫ్రాగ్ అయితే వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు మెన్షన్ చేయలేదని వాళ్ళు క్వశ్చన్లు ఇవ్వకుండా అయితే ఉండలేదు డెఫినెట్గా వాటిలో కూడా వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మొత్తం టాపిక్స్ అయితే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే అంటే అది సిలబస్లో ఇవ్వనంత మాత్రాన వాటిల్లో క్వశ్చన్లు రావని కాదు డెఫినెట్గా వాటిలో ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో రావు అని మనం ఏ టాపిక్ నుంచి కూడా చెప్పలేము సో ఎర్త్వాము ఫ్రాగ్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడమే మంచిది అసలు రావనుకొని అసలు మెన్షన్ చేయని ఫ్రాగ్లోనే రెండు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు సో అలాంటిది ఎర్త్వాంలో కూడా మనం ప్రిపేర్ అయితే కనుక వాటిల్లో కూడా మనం క్వశ్చన్లు ఏమి పోకుండా మనం ఆన్సర్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది నా పేరు నవరిన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఓరియంటెడ్ లెసన్స్ లైక్ యానిమల్ కింగ్డమ్ తీసుకుంటే ఎన్సీఆర్టీలో చాలా తక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు కానీ మన అకాడమీ తెలుగు అకాడమీలో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఇవి కాకుండా అవి కూడా చదవాలా యానిమల్ కింగ్డమ్కి సంబంధించి అక్కడ ప్రతి క్లాస్లో లేకపోతే ప్రతి ఫైలంలో కూడా చాలా తక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మనం క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయాలంటే అక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడం అంటే కష్టమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు యాక్వాటిక్ యానిమల్స్ అని డాల్ఫిన్సు వేల్సు సీల్స్ అని 
మూడు యానిమల్స్ అది ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు సో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో డాల్ఫిన్స్ వేల్స్ ఉన్నాయి కానీ మ్యామల్స్లో సీల్స్ అనేవి అందులో టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు సో మనం యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ప్రతి ఫైలమ్కి లేకపోతే ప్రతి క్లాసుకి కూడా వర్టిబ్రేటాలో మ్యాక్సిమమ్ మనం ఎన్ని వీలైతే అన్ని పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తెలుసుకుంటే కనుక సో అక్కడ నష్టమేమి లేదు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే కనుక ఈ యానిమల్ ఈ కింగ్డమ్ది లేకపోతే ఈ ఫైలమ్ది ఈ క్లాస్ దాన్ని మనకు తెలిస్తే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏబీ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ అని మనకి ఎన్సీఆర్టీలో జస్ట్ కొంచెమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాకపోతే అకాడమీలో వచ్చేసరికి దాన్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎన్సీఆర్టీలో ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ కూడా ఎలాబరేట్గా ఉండదు కండెన్స్డ్గా ఉంటుంది సో దానికి ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ అని అక్కడ ఇచ్చాడంటే దట్ మీన్స్ ఆ టాపిక్ గురించి మనకి డీటెయిల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలని వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకునేది వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కూడా సో మనకి జస్ట్ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపు దానిలో ఉండే యాంటీజెన్స్ దెన్ ప్లాస్మాలో ఉండే యాంటీబాడీస్ తర్వాత ట్రాన్స్ఫ్యూజన్లో ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ దేనికి పనికి వస్తుంది అది అదొక్కటి నేర్చుకుంటే సరిపోదు వాటి జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్ కూడా జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్ యాక్చువల్గా మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో మెన్షన్ చేయలేదు సో ఆ జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం తెలుసుకొని ఉంటే కనుక సో మొన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లాంటిది ఇఫ్ ద ఫాదర్ ఈజ్ ఏబీ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ మదర్ ఈజ్ హెట్రోజైగస్ ఏ ఆ వచ్చే జీనో టైప్స్ తర్వాత ఫీనో టైప్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జీనో టైప్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీనో టైప్స్ వస్తాయి అనేది అలాంటి క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఆ జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి సో మనం డీటెయిల్గా ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే ఆ జెనెటిక్ ఆస్పెక్ట్స్ వాటితో పాటు యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీస్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్లో కంపాటబుల్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ మొత్తం డీటెయిల్గా తెలుసుకొని ఉంటేనే మనం ఎట్లాంటి క్వశ్చన్లు అయినా ఆన్సర్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మనం అనాలిసిస్ చేస్తే ఎకాలజీ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ వస్తుంది ఎన్సి మనం ఇప్పుడు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అసలుకి కాలేజీలో గ్రో గ్రోత్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి అసలు వాళ్ళు మనం ఆర్ సెలెక్షన్ కె సెలెక్షన్ ఇవన్నీ ఎక్స్టెండ్గా వెళ్ళాలా ఎకాలజీ పాటుకు సంబంధించి హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ తర్వాత ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ దీంట్లో జువాలజీకి సంబంధించి ఎకాలజీ ఆ ఎకాలజీలో నాలుగు సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పాపులే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పాపులేషన్స్ తర్వాత ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఈ నాలుగు టాపిక్స్లో ఎకో సిస్టమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఈ గ్రోత్ కరూస్ కానీ ఏజ్ పిరమిడ్స్ కానీ ఎకో సిస్టంలో వస్తాయి సో దాంట్లో మనం డెఫినెట్గా ఆ గ్రోత్ కరూస్ లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కరువు కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కరువు కానీ తర్వాత వాటి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములాస్ డే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం క్లియర్గా తెలుసుకొని ఉంటేనే మనం ఆ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో ఆ గ్రోత్ కరూస్కి సంబంధించి ఫార్ములాస్ డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాల్సిందే తర్వాత ఇంకొకటి ప్రొడక్టివిటీలో ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీలో ఊరక వాళ్ళు ప్రొడక్టివిటీ అని మెన్షన్ చేసినా కానీ మనం టెర్సరీ కార్నివోర్ లేకపోతే సెకండరీ కార్నివోర్ లెవెల్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంటే అక్కడ గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఎంత ఉంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేదానికి అట్లాంటి కండిషన్స్లో మనం డెఫినెట్గా ఆ ప్రొడక్టివిటీకి సంబంధించిన దాన్ని కూడా మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకొని ఉంటేనే ఆ క్వశ్చన్లు కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ దే ఆర్ మోస్ట్ కన్సర్న్ టు ద ప్రజెంట్ డే సొసైటీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫేస్ చేస్తున్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనేది ఒకటి సో పొల్యూషన్ సంబంధించి కూడా మనం అన్నీ దాదాపు ఈ రకరకాల పొల్యూషన్స్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషను తర్వాత సాలిడ్ వేస్ట్ పొల్యూషను తర్వాత కే స్టడీస్ ఉన్నాయి అందులో అవన్నీ డీటెయిల్గా చదివితే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో వచ్చే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం పర్టికులర్గా అందులో సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ బీఓడి తర్వాత డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ కంటెంటు వాటి మీద క్వశ్చన్లు అడిగేదానికి స్కోప్ ఉన్నది తర్వాత ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అయినటువంటి పాపులేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్కి ఆర్గానిజం చూపించే రెస్పాన్స్ దెన్ వాటి అడాప్టేషన్స్ అవి కూడా డీటెయిల్గా చదవాల్సిందే తర్వాత ఈ ఏజ్ పిరమిడ్స్ తర్వాత ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ సో ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్లో వాటి ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ టాపిక్
చాప్టర్స్లో ఫిజియాలజీ తర్వాత ఈకాలజీ సో దాన్ని ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఫిజియాలజీ ఈకాలజీ ఆ రెండింటి నుంచే అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ జువాలజీలో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఆ రెండు చాప్టర్ల నుంచి వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉన్నది ఎన్సీఆర్టీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ టెక్స్ట్ బుక్ కాకుండా సీబీఎస్ఈ నుండి ఎన్సీఆర్టి ఎగ్జాంపుల్ అని కూడా ఇంకో బుక్ ప్రొవైడ్ చేశారు దాన్ని రిఫర్ చేయమంటారా లేదా సో ఎన్సీఆర్టీ ఒకటే కాకుండా ఎన్సీఆర్టి వాళ్ళే ఎగ్జాంపులర్ అని ఒక బుక్ వేశారు ఫస్ట్ ఇయర్కి ఒకటి సెకండ్ ఇయర్కి ఒకటి వేశారు తర్వాత దీంతో పాటు ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి ఎన్సీఆర్టి ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి సో ఎన్సీఆర్టి ఎగ్జాంపులర్ బుక్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని బెటర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని ఆన్సర్ చేయటం వలన మనం ఎలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందనేది మనకు ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ లాగా ఆ ఎగ్జాంపులర్ బుక్స్ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఎగ్జాంపులర్ బుక్స్ నుంచి క్వశ్చన్లు ఇచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్లో కూడా వాటినీలో మామూలుగా ఎన్సీఆర్టీలో లేని ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్లో ఉండే టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ అది కూడా జువాలజీ కూడా సంబంధించి ఈ జాయింట్స్కి సంబంధించి మనకి ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా కండెన్స్డ్గా తక్కువగా ఉంటుంది ఓరొక జస్ట్ ఆ జాయింట్స్ పేరు మెన్షన్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని డీటెయిల్డ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది డీటెయిల్డ్ కంటెంట్ అనేది మనకి ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్లో ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్ ఎగ్జాంపులర్ బుక్స్ చేయడం వల్ల కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో దట్ మనం ఇంకా అడిషనల్గా ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎగ్జాంపులర్ బుక్స్ ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్ వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల సమగ్ర వివరణ లేని ఎన్సీఆర్టి పుస్తకాలను చదవడం వల్ల ర్యాంకు తగ్గే ప్రమాదం ఉందా ఎన్సీఆర్టి పుస్తకాల్లోని పాఠ్యాంశాలు సహా చివరిలో ఉండే ప్రశ్నలు సమస్యల్ని సాధన చేయటం వల్ల ప్రయోజనం ఉందా జంతు శాస్త్రంలో అధిక మార్కులు సొంతం చేసుకోవాలంటే ఏ అంశాలపైన దృష్టి పెట్టాలి ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ నివృత్తి చేస్తున్నారు అధ్యాపకుడు సార్ ఇప్పుడు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ బుక్స్ వెనకాలలో సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ అని ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ ఇచ్చారు అంటే అందులో నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా డెఫినెట్గా అందులో కూడా క్వశ్చన్లు వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది వాళ్ళు సప్లిమెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ముందు మెయిన్ కంటెంట్లో ఇవ్వడం మర్చిపోయిన టాపిక్స్ కొన్ని వెనకాల ఇచ్చారు సప్లిమెంట్ లాగా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఆ సప్లిమెంట్ నుంచే తలాసమియా మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సో ఆ సప్లిమెంటు కూడా డీటెయిల్గా చదవడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సప్లిమెంట్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ టాపిక్ నుంచి మనకు ఎన్సీఆర్టీలో మాత్రం సెవెంటీన్ ఉన్నాయని అలా నెంబర్ మాత్రమే ఇచ్చారు బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ గురించి కానీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇండియాలో ఉన్న ఒక బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ గురించి ఏమి ఏది ఇది ఇందులో ఏది అని అడిగారు సార్ అలా అవుట్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ స్కోప్ ఉంటుంది ఆడడానికి ఎన్సీఆర్టి దాటి అడగటానికి కూడా స్కోప్ ఉంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఒక క్వశ్చనే దాని బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మీద ఇచ్చిన క్వశ్చను దాంట్లో యాక్చువల్గా మనకి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాడు లేకపోతే నేషనల్ పార్క్ అని వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అని మెన్షన్ చేస్తాడు సో ఆ మనం అంతటితోటి ఆగిపోకుండా బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అంటే ఆ బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో ఉండే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఏంటి ఆ కోర్ రీజియన్ అని ట్రాన్సిషనల్ అని బఫర్ జోన్ అని ఇలా త్రీ రీజియన్స్ ఉంటాయి సో అలా వాటి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడం కూడా అవసరమే తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేది లేటెస్ట్ ఎన్సీఆర్టి బుక్లో ఏదైతే ఉందో అది నేర్చుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఎన్సీఆర్టి బుక్లో ఏదైతే ఆన్సర్ ఉన్నదో వాళ్ళు దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు సో వాట్ ఎవర్ మే బీ ద ట్రూ ఆన్సర్ ఏదైనా కానీ అక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ అలాగే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషను ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పోమ్ ఇంజెక్షను స్పోమ్ కౌంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏ మెదడు బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది అనే దానికి ఈ ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పోమ్ ఇంజెక్షన్ అనేది కూడా సరిపోతుంది బట్ ఎన్సీఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి దానికే రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు సో మనం ఎన్సీఆర్టి బుక్లో ఏదైతే ఉందో అంతవరకే కన్ఫైన్ అవ్వకుండా కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం కూడా బెటరే అలాగే నేషనల్ పార్క్స్ తీసుకుంటే నేషనల్ పార్క్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అందులో యానిమల్స్ ఒక్కద
కొంత ఎక్స్టెండ్ అయితే మనం చేయాలి కొంత ఎక్స్టెండ్గా ఎక్స్టెండ్ చేసి ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఆ ఎక్స్టెండ్ చేసినంతవరకు దాదాపు అంతవరకు క్వశ్చన్లు రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సార్ అత్వం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఎన్సీఆర్టీ బుక్లు జస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి వదిలే సార్ మనం దాని పాత నేర్చుకోవాలా లేకపోతే ఎలా చదవాలి దాన్ని ఆ అత్వం ఒకటే కాదమ్మా ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో ఇచ్చిన ఏ డయాగ్రామ్ అయినా కానీ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని దాని లేబ్లింగ్ బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్లు అడగటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ అంటే డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ కూడా రాదు కానీ అంటే అంత మాత్రాన క్వశ్చన్లు అడగటానికి వీలు లేదు అనేది ఏమీ లేదు అడగచ్చు సో ఎర్త్వామ్లో కూడా వాడు డీటెయిల్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు తర్వాత వాటి లేబ్లింగ్ ఇచ్చాడు మనం దాన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇందులో ఏమేమి బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆ పొజిషన్ ఏంటి తర్వాత వాటిల్లో సర్క్యులేటరీ పాత్వే ఎలా ఉంటుంది డార్సల్ బ్లడ్ వెజల్లో ఎలా ఉంటుంది తర్వాత వెంట్రల్ బ్లడ్ వెజల్లో ఎట్లా ఉంటుంది దెన్ లేటరల్ యూస్ ఆఫ్ యాజల్ బ్లడ్ వెజల్స్ సబ్ న్యూరల్ బ్లడ్ వెజల్ తర్వాత యాంటీరియర్ లూప్స్ ఏ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నాయి అంటే అక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో అవి కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయకపోయినా కానీ మనమైతే కరెక్ట్గా దాన్ని నేర్చుకోవాలి ఆ పార్ట్స్ హార్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎన్ని పేర్స్ హార్ట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇవి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తాయి మొత్తం కాకపోయినా కానీ అక్కడ డయాగ్రామ్లో ఏదైతే లేబులింగ్ ఇచ్చాడో ఆ లేబులింగ్లో ఉన్న వర్డ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకోవాలంటే మంచిది సార్ ఇప్పుడు జెనెటిక్స్లో మనకు పెడిగ్రీ చార్ట్స్ అని ఒక సబ్ టాపిక్ కింద జస్ట్ వాటికి సింబల్స్ ఇచ్చి ఒక టూ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఇది ఎక్స్లింగ్ డ్రెస్సెస్ ఇవి ఇది ఎక్స్లింగ్ డామినెంట్ అని వదిలేశారు అంటే ఆ టూ డయాగ్రామ్స్ కాకుండా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ డెప్త్లో వెళ్ళాలా వాటి గురించి సో పెడిగ్రీ చార్ట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని మీద ఏ రకమైన క్వశ్చన్లు అయినా పెడి పెడిగ్రీ చార్ట్స్ మీద అడగటానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నది సో పెడిగ్రీ చార్ట్స్ మనం వర్కౌట్ చేసే దాంట్లో కొన్ని సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి చార్ట్ చూడగానే మనం ఆన్సర్ చేసే విధంగా కొన్ని టెక్సింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవి పెద్ద కష్టమైన ఏం కాదు అంతవరకు అడగకపోయినా కానీ జస్ట్ ఆ సింబల్స్ కానీ తర్వాత దాని యూజెస్ అంతవరకు నేర్చుకున్నా కానీ పెడిగ్రీ చార్ట్స్లో సరిపోతాయి ఇప్పుడు అకాడమీలో చూసుకుంటే జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా ఇచ్చారు కాకపోతే ఎన్సీఆర్టీలో చూస్తే వాటి గురించి మెన్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది అట్లాంటి వాటి గురించి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంటెన్సివ్గా అంటే ఎక్స్టెన్సివ్గా వెళ్ళాలా జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అనేది హ్యూమన్ రిలేటెడ్ టాపిక్ ఏదైనా కానీ అది ఎక్స్టెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అవ్వటమే బెటరు ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో కూడా జువాలజీకి సంబంధించి ఎక్కువగా హ్యూమన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీదే హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ కానీ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్ సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ తర్వాత హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ కానీ వీటి మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది సో మనకి ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో హ్యూమన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ చాలా తక్కువే మెన్షన్ చేశారు అదే సింగిల్ జీన్ డిజార్డర్స్ తీసుకుంటే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా ఒకటి తెలాసెమియా ఒకటి ఇలా చాలా తక్కువ డిజార్డర్స్ మెన్షన్ చేశాడు అదే ఆటోజోమల్ డిజార్డర్స్ తీసుకుంటే అక్కడ కూడా తక్కువే ఉన్నాయి సో మనకి ఇంకా అడ్వర్డ్ సిండ్రోమ్ అని తర్వాత పటావ్ సిండ్రోమ్ అని క్రైడ్యూ చార్ట్ సిండ్రోమ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి సో వాటన్నిటి గురించి కూడా తెలుసుకొని ఉంటే గనక డెఫినెట్గా ఒకవేళ డైరెక్ట్గా దాని మీద క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోయినా కానీ ఆ టెర్మినాలజీ మెన్షన్ చేసినా కానీ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మనకి ఎప్పుడు ప్లస్ ఫోర్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలనే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది మనం చాలా టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం లాస్ట్ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి అసలు ఒక క్వశ్చన్ని మనకి కొంచెం మినిమం బేసిక్ ఉన్న దాన్ని ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి సార్ సో ఈ ఎన్సీఆర్టీ ఇది నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అన్లైక్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఒక డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి సో ఆ క్లోజ్గా ఉన్న ఆప్షన్స్లో మనం మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ పికప్ చేయాలి సో ఆ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ పికప్ చేసే దాంట్లో మనం ఎంత ఎక్స్టెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అయితే మనకి ఆ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పికప్ చేసే దానికి అంత ఫాస్ట్గా పికప్ చేసేయచ్చు మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఎగ్జామినేషన్లో ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్
లేదు దానిలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అవసరం లేదు అందుకని న్యూక్లియస్ లేదు లేదు అది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అందుకోసం న్యూక్లియస్ లేదని సో ఇందులో అన్ని క్యారెక్టర్స్ దాని క్యారెక్టర్స్ అయినా కానీ ఇందులో మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ కాప్ సెల్స్ సో ఆ రెడ్ బ్లడ్ కాప్ సెల్స్లో ఉన్న ఆ ఆర్గనెల్స్ అన్ని అవి డిజపీర్ అయిపోతూ ఉంటాయి డిజపీర్ అయిపోవటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సో దట్ ఈ రెడ్ బ్లడ్ కాప్ సెల్ అనేది ఎక్కువ హీమోగ్లోబిన్ లోపల అకామిడేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఉన్న ఆర్గనెల్స్ అన్ని డిజపీర్ అయిపోతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ సో అక్కడ మనం కొంత కామన్ సెన్స్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఆ ఉన్న ఆప్షన్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అవి కరెక్టో కాదో తెలియదు కానీ అదే అవి ఆన్సర్ అవునో తెలియదు బట్ ఈ క్వశ్చన్కి అవి ఆన్సర్ కాదని అయితే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ మూడు ఆప్షన్స్ దీనికి రిలేటెడ్ కాదు అని తెలుస్తుంది అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ మూడు మనం అక్కడ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఆ మూడు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసి ఇంకా నాలుగోది మనకి అది ఆన్సర్ అవునో కాదో మనకు తెలియపోయినా కానీ అది ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు సో ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయటం అనేది ఒకటి తర్వాత మన ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మనం చూపించే మన కామన్ సెన్స్ కానీ లేకపోతే మన ఇంటెలిజెన్స్ కానీ అవి ఇంకా మార్కులు స్కోర్ చేసేదానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ నైంటీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఆ నైంటీ క్వశ్చన్స్లో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ జువాలజీ ఉంటాయి ఆ జువాలజీలో ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఆ రెండు క్వశ్చన్లు తప్ప బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ పోవటం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధతిలో ప్రిపేర్ అయితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఆ తొంభై క్వశ్చన్లో ఫార్టీ ఫార్టీ క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాంటివి తర్వాత ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం మోడరేట్గా ఉంటాయి ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కొంత డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి ఎవరైతే ఎక్స్టెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేస్తారో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి ఆ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది